Salut, moi c'est Antoine. Il y a environ deux ans, je me suis lancé le défi de convertir la 208 de ma copine en un vrai van d'expédition pour partir à la découverte d'un des plus beaux pays, la Norvège. On a tellement aimé ce mode de voyage que depuis, chaque été, on part en road trip en 208 aménagé. Et cette année, on a décidé de fuir les grandes chaleurs de juillet pour aller découvrir un autre pays nordique, l'Écosse. Et je vais te partager tout ça. Ça, c'est la 208 de Clémence, ma copine. Et pour notre trip, on a décidé de lui donner un petit nom, on l'a appelé Olympe. La première chose à faire avant de partir en voiture ménagée, c'est de mettre l'aménagement et ça, ça prend du temps. Je commence par enlever la banquette arrière. Ensuite, je mets le caisson principal en emboîtant les planches les unes avec les autres. Après, je viens visser le couvercle sur le caisson avec trois vis papillons. Je termine en positionnant les deux planches pliables qui permettent d'avoir un lit d'un mètre 80 une fois déplié. Il ne me reste plus qu'à charger notre matelas par-dessus le caisson et ça y est, l'aménagement est mis. La configuration que tu vois, c'est ce qu'on appelle avec Clémence le mode conduite, parce que tu imagines bien que dans une aussi petite voiture, on ne peut pas faire entrer un lit permanent. Je te montrerai au fur et à mesure de la vidéo le principe pour passer du mode conduite au mode lit. On finit la journée en jouant à Tetris pour faire rentrer toutes nos affaires et la nourriture. On n'a pas de glacière, donc on achète à l'avance que des choses qui se conservent hors frigo. Le jour du départ, c'est toujours un peu stressant, car il faut penser à ne rien oublier. Mais heureusement, au fil de nos voyages, on a développé une petite checklist qui nous sauve la vie. C'est parti pour une journée de 6h30 de route pour prendre notre ferry à Calais le soir même pour l'Angleterre. Vas-y, fais-moi une surprise. Boca rose bleu. Oh, mais je vois rien du tout avec leur truc. Attends, je sors. Ah là là, sacré combi de cœur. Ça y est, on vient de passer la douane. Bon, ça a été un gros coup de stress parce que la douane anglaise, elle contrôle pas mal. On a passé plus d'une heure entre les contrôles de douane françaises et anglaises. Je t'ai pas encore dit pourquoi on voulait aller en Écosse, donc je profite de la traversée de la Manche pour t'en parler. Ce qui nous a vraiment attiré pour ce road trip, c'est de partir explorer d'est en ouest les fameux Highlands. Si tu connais pas cet endroit magnifique, laisse-moi t'en dire quelques mots. Les Highlands, c'est la partie nord de l'Écosse. Et de ce qu'on a lu sur internet, c'est un endroit vraiment très sauvage où on peut y croiser des cerfs, des macareux, des phoques, des baleines, etc. Et les paysages ont l'air d'être tout simplement dingues. Entre les grandes falaises, les loques, les plages paradisiaques et les déserts de verdure. Alors en lisant tout ça, ça nous a rappelé les sensations de liberté qu'on avait découvert en Norvège. Et on voulait absolument revivre ce sentiment d'être au milieu de nulle part. Ça y est, on sort enfin du ferry. Ça va être ma première fois que je roule à gauche. J'ai un peu peur, <rire> je vous avoue. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Après ces premiers ronds-points un peu compliqués, on a tout de suite cherché un endroit pour dormir quand on était vraiment fatigué. Ça y est, on a trouvé un petit spot pour dormir ce soir. C'est un départ de randonnée. Le lendemain, le réveil a été plutôt difficile. Mais il fallait qu'on se lève plutôt rapidement parce qu'il nous restait encore une journée entière de route pour arriver jusqu'en Écosse. Première catastrophe, du côté de Clémence, derrière son siège, on vient de se rendre compte qu'en fait, je pense que hier, quand on est parti de chez nous, on a quand même bien rempli euh, la douche et les bidons d'eau. Et là, bah, regarde, il y a dû avoir une fuite derrière euh, le siège conducteur est trempé. On a passé un peu de temps à tout éponger, mais heureusement, plus de peur que de mal, aucun fil électrique n'a été atteint. Bon, ça y est, on vient de quitter le spot. Donc là, on a encore une grosse journée de route. On avait encore toute l'Angleterre à tracer avant d'arriver en Écosse. Ça y est, on est enfin arrivé en Écosse. On est trop content. Il est 22h21. En plus, on s'est pris des pluies, mais j'ai jamais vu ça. 
Et je pense qu'on va dormir là sur le parking. C'est quoi le repas de ce soir Des pâtes. Des pâtes. <rire> Alors à bientôt. Avec un petit peu de cheddar. C'est pas non plus euh, la, la Portugal. Comme il fait froid, là je pense que tous les matins on va devoir s'habiller dans la voiture. C'est un peu galère. Mais c'est faisable. On est obligé de s'habiller euh, couché. Il était environ 11h qu'on a repris la route, mais c'était l'heure parfaite pour aller goûter nos premières spécialités écossaises. Et moi, j'ai pris un Scottish breakfast. Bon app. Après ce bon petit déjeuner, on a repris la route car il nous restait encore quelques heures avant d'arriver dans les fameux Highlands que je te parlais en début de vidéo. Bon là on va en direction de notre premier spot, on va dire je pense à peu près bien à trouver pour l'Écosse. Ça va nous faire du bien parce que là en plus on s'y est pris assez tôt, il est 16h et quelques. Donc on va pouvoir se poser et aussi un peu planifier euh, où est-ce qu'on veut aller euh, dans les prochains jours. Il est temps pour moi de te parler de l'application qu'on utilise tout le temps en road trip en 208 aménagé, c'est l'application Parfum Night. Elle permet de trouver un spot pour dormir rapidement en pleine nature. Et en plus c'est une application mobile totalement gratuite. Il te suffit d'appuyer sur le bouton rechercher dans cette zone. Ensuite l'application te propose plein d'endroits pour y passer la nuit en pleine nature. Tu choisis le spot que tu veux. Il y a souvent des photos, une note sur 5 et des commentaires. Enfin tu lances l'itinéraire sur Google Maps et tu vas à ton spot, c'est aussi simple que ça. On était vraiment trop contents d'avoir trouvé ce spot. On était tout seul, au bord de la rivière et au milieu des montagnes. Et franchement, si on est venu en Écosse, c'était vraiment pour découvrir ce genre d'endroit. Là, ouais, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on va pouvoir vraiment se reposer. Parce qu'il y a les Lowlands et les Highlands, et là, on est vraiment juste en bas des Highlands. Oh là, elle est toute seule, là. Ouais, je peux te dire qu'on va avoir froid. On va se doucher là, le vent est glacial, il doit faire 15 degrés. C'est la douche la plus froide de ma vie que j'ai prise, je crois. Au dîner pour ce soir, salade, tomate et pâte à la rabiata qu'on avait déjà mangé hier, mais faut qu'on finisse la sauce. Républicains ou encore le progrès pour mieux vivre. Alors, selon la première ministre Elisabeth Borne, interrogée samedi par le Parisien. Je vais pas te mentir, les matins en voiture ménagée, c'est souvent assez mouvanté car il faut passer du mode lit au mode conduite rapidement si on veut profiter de notre journée. sur la route panoramique du parc national des Cairncorms. C'est trop beau, ça arrête de voir de la route. Et regarde-moi cette vue. On a acheté local, fish and chips. Ouais, j'adore. Mmh. J'arrête pas de savoir ce que c'est comme euh, épice. Un peu. Après avoir bien mangé, il était temps pour nous d'aller faire une petite balade digestive. Et quoi de mieux que d'aller voir un monument un peu insolite. On est parti à la découverte d'une pyramide. Bon ok, j'imagine que tu dois te demander ce que vient faire une pyramide ici en Écosse. Et bah sache qu'en réalité, il s'agit d'un cairn. Il a été érigé par la reine Victoria en l'honneur de son défunt mari, le prince Albert, mort en 1861 à l'âge de 42 ans. La reine Victoria aimait beaucoup les cairns qui la passionnaient depuis qu'elle est toute petite. Elle décida ainsi d'en construire plusieurs sur son domaine de Balmoral en l'honneur de sa famille. Et certains commémorent des événements familiaux importants comme le mariage de ses enfants. 
Ensuite, on a repris la route pour trouver un endroit pour dormir. Et ce soir-là, on a vraiment galéré à trouver un spot avec Parfum Night. Au final, on a décidé d'emprunter une route par nous-mêmes et on n'a pas été déçus. Bon, je pense qu'on a enfin trouvé notre petit spot pour ce soir, au bord d'un loch et d'une rivière. Regarde-moi cette vue, il est incroyable ce spot, c'est trop beau. C'est à ce spot de rêve qu'on a fait la rencontre de nos premières petites bêtes écossaises, les Midge. On peut vraiment les comparer à des tout petits moustiques qui piquent et que tu trouves partout dans les highlands de l'été. Le seul moyen pour qu'ils ne soient pas de sortie, c'est qu'il y ait du vent. Alors à partir de ce spot, on priait pour que le vent souffle à chaque endroit où on allait. Mais bon, comme on dit, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, alors on a quand même profité de cet endroit incroyable. Et je te dis à demain pour un nouveau jour en Écosse. Joyeux matin. On a super bien dormi. Bon, ça a été la chasse au midge. Avant de dormir, on a dû tuer une vingtaine avec le monstre. Regarde la vue. Au réveil, on a une trop belle vue. Ce matin-là en particulier, on s'est levé assez tôt pour profiter de cette vue magnifique pour prendre le petit déjeuner. Franchement, on pouvait rester des heures à contempler cette grande étendue d'eau. Pour moi, ça a été vraiment un de mes spots coup de cœur en Écosse. C'était vraiment un petit coin de paradis. Bon, du coup, ce matin, on était trop bien puisque il y avait un peu de vent. Et du coup, les midges, ils n'étaient pas de sortie. On a vraiment pu de l'endroit parce que hier soir c'était un peu chiant on était là avec nos capuches à essayer de combattre les mythes ça fait partie des choses en écosse sinon il y aurait trop de monde ici tellement c'est joli on s'est arrêté au bord de la route là pour aller voir un point de vue tu marches 500 mètres et tu tombes là dessus on a trouvé une fontaine qui est dans le cimetière. Bon, on ne sait pas si elle est potable, mais au moins on peut remplir notre douche et notre bidon d'eau non potable. Regarde le panorama, c'est trop beau. Et les phoques sont juste là, sur le banc de sable. On va essayer de les photographier un peu. Je suis trop content. Regarde, il y en a aussi plein là-bas. Là-bas, je sais pas si je vais pouvoir essayer à zoomer si on voit un peu. Là, je pense qu'ils sont au moins une vingtaine. C'était vraiment la première fois avec Clémence qu'on voyait des phoques en milieu naturel. C'était impressionnant et trop beau à la fois. Et tu vois, c'est ça que j'adore avec le road trip parce que la veille, on ne savait même pas qu'on allait tomber sur des phoques. Et on s'est tout simplement laissé la liberté d'aller les voir. Si toi aussi tu veux venir voir des phoques ici, c'est au Lock Fleet. Mais franchement, trop bien de les, de les voir. Ça sort de, de l'ordinaire d'en voir comme ça en milieu en plus naturel. Il n'y a rien aux alentours pour, pour un truc à emporter. Du coup, bah, on va être obligé de se faire à manger au bord de la route. C'est pas très sexy, mais au moins on a une belle vue quand même. Et on a hyper faim. Les haricots blancs, ça n'est pas bien. Est-ce que t'en as assez Il n'y a pas beaucoup là-dedans, non J'ai un truc à 
Clément, ça fait des ravages avec la, les myrtilles. Elle est obligée de changer de pantalon. Du coup, Clément va se mettre en pantalon de rando. Ce qui est vraiment fou, je trouve, en Écosse, c'est que tu peux vraiment avoir tous les temps dans la même journée. Et là, on avait enfin le soleil qui pantait le bout de son nez. C'est trop 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 beau. Regarde-moi ça. C'est magnifique. T'as toutes les marches à remonter. Prévoir monter toutes tes marches, le petit réconfort qui fait plaisir. Oh, tu fait une pub pour Pims. Comme je te l'ai montré en début de vidéo, on n'a pas de frigo dans Olympe. Alors on est obligé d'aller faire les courses assez régulièrement pour pouvoir se cuisiner de bons petits repas le soir. Il est temps pour moi de t'en dire un peu plus sur l'aménagement. Pour passer du mode conduite au mode lit, c'est assez simple. On commence par enlever les appuis-têtes des sièges avant. On baisse le dossier de nos deux sièges au maximum. Ensuite, on déplie les deux planches de l'aménagement qui vont venir prendre appui sur nos deux pilotis. On sécurise ces dernières comme sur la vidéo. On n'a plus qu'à mettre nos matelas et c'est fini. Elle est de plus en plus rapide, en même pas allez, 10 minutes. Boum, mode lit activé. Faites ça, il nous refaut euh, 3-4 jours d'adaptation pour euh, prendre la main de l'aménagement. C'est vrai que d'un voyage à un autre, on n'a pas forcément les, les mêmes affaires où on achète de, de nouvelles choses et du coup on n'a pas le même bazar. Il faut qu'on euh, se réadapte à chaque fois euh, au bazar qu'on doit toujours enlever, remettre, enlever, remettre, chacun avec Clémence. Et euh, là je pense qu'on commence à être rodé. Bon, vu qu'on n'a pas fait la vaisselle à midi, je dois me continuer la vaisselle de ce midi maintenant. Et ce soir, on s'est prévu un cake dans notre four au mien. Bon, le four au mien, pour l'instant, on l'utilisait qu'une seule fois euh, pour faire une quiche. C'était pas un succès. Et là, on va essayer le cake. J'espère que ce sera un peu mieux. Ajoutez le lait pour mélanger. Par chez des gens, dans les apéritifs, soit quand ils ouais. amènent des cakes. Pas à côté, Attends, c'est trop content de ça. Vas-y, je tourne. C'est parfait. Mais... Ça fait une heure qu'on cuit le cake et voilà, c'est presque cuit. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire. Lâche un like si t'as kiffé, suive nos péripéties et abonne-toi pour ne pas louper la suite de nos aventures en Écosse.